Bueno, ya es la ciudad de, de Cacupé, eh, Enrique, Roberto, Deto, en la zona comercial puntualmente. Eh, como verán, eh, escaso movimiento de, de vehículos comercialmente, tampoco hay mucho movimiento. Sí están abiertos los supermercados de las zonas aledañas a la Basílica y las farmacias dentro de lo que implican los servicios eh, básicos. Pero en las inmediaciones estuvimos haciendo un recorrido por los eh, principales centros comerciales, eh, no hay eh, movimiento, inclusive los lugareños poco se están movilizando a estas horas, como es un feriado eh, normal, eh, algunos incluso mencionaban. Eh, algunos eh, peregrinantes, pero muy, muy escasos, hay que decir esto también, eh, veíamos a una pareja de eh, San Juan Misiones, venían, eh, estuvieron participando de la homilía a través de las redes sociales, a través de un celular puntualmente, eh, venían a hacer una petición a la Virgen de Cacupé dentro de lo que implica la fe eh, católica. Otro peregrinante que también se llegó hasta frente a la Basílica, el, lo, eh, Nelson se llamaba, él venía de la zona de Caguazú, eh, un camionero, y venía ya para agradecer. Son los dos eh, casos puntualmente que pudimos apreciar durante el desarrollo de la homilia. Uno, en agradecimiento, decía eh, el de Caguazú, Nelson, que venía a agradecer principalmente por un año difícil, si bien dentro del rubro eh, del camionero eh, estaban bien eh, todavía la, las cuestiones laborales, pero sí a nivel de salud, a nivel escolar hubo bastante dificultades, decía eh, este señor que también estuvo acompañado de su señora. Y en el otro caso, Enrique Roberto Beto, que va un poquito con la línea de la homilía, eh, lo que venían también mencionando dentro de lo que implicó el novenario, apostar por la vida, y es el caso puntual de Petrona y José, los dos, eh, o la pareja que venían eh, de San Juan Misiones, a participar de la misa, si bien en un contexto diferente ellos querían venir a hacer la petición, lo tuvieron que hacer a un costado de la basílica, siguiendo a través de un celular la homilía eh, principal y pedían para eh, ser padres eh, eh, puntualmente. Esa era la petición. Si le parece, podemos escuchar lo que decía Petrona y su marido, eh, en este caso José, venían desde San Juan Misiones para solicitar ser padres. Sos de las pocas personas que se acercó eh, junto con tu marido eh, hasta, eh, hasta la basílica. Entendemos que es una cuestión, una petición personal bastante importante. Así mismo, es una promesa a la Virgencita de Cacupé que siempre le, le tengo a mi corazón. Y en busca del bebé estamos. Y es una promesa nuestra eh, para que nos pueda conceder la gracia de poder ser padres y destacar la importancia de la familia en la sociedad y tener muy presente que el amor sobre todas las cosas que, que venza eh, el bien sobre el mal en tiempos difíciles eh, justamente eh, buscar eh, tener un hijo buscar la vida el, el mensaje justamente hoy aquí fue eso, apostar por la vida. Sí, exactamente, apostar siempre por la vida, confiar en Dios y en la Virgencita, que para Él nada es imposible. Ustedes cuando eh, bueno, se, se propusieron esto como una promesa, pensaban de venir a rezarle, entrar en la basílica, sin embargo siguieron a través de redes sociales, a través del celular. Así mismo, nosotros sabíamos bien que no se podía entrar en la basílica, pero igual... Quisimos venir para estar un poco más cerca, vamos a decirle, de la Virgen.